Fino a qualche mese fa forse questo confronto non avrebbe avuto troppo senso, ma da questo 2018 secondo me il confronto fra OnePlus 6 e Xiaomi Mi Mix 2S, adesso in versione global e tra l'altro in questa colorazione veramente veramente figa, non che questa sia da meno. Due smartphone top di gamma nella fascia dei 500 euro, anche se poi a fine video vi spiegherò meglio la questione dei prezzi. Scopriamoli insieme nel nostro confronto completo. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti in uno dei confronti che più ci avete chiesto, ovvero quello fra OnePlus 6 e Xiaomi Mi Mix 2S, due smartphone che hanno sostanzialmente un prezzo molto molto simile, visto che si aggirano entrambi intorno ai 500 euro, ma sul prezzo io però voglio fare una precisazione perché non è esattamente come sembra però eh, guardatevi tutta la recensione perché almeno facciamo un'analisi più completa del confronto non la recensione e vi spiego perché il prezzo non è esattamente uguale non è come sembra almeno eh, secondo me c'è eh, una nota molto importante che cambia un po' gli equilibri della situazione dimensioni 155,7, 150, 75,4, eh, 74,9, 7,8, 8,1 millimetri di spessore quindi leggermente più sottile lo smartphone di OnePlus che però è uh, più alto e più largo però ovviamente poi lo vedremo ve lo spiegherò c'è anche un display più grande entrambi con frame in metallo lucido su OnePlus opaco su Xiaomi Mi Mix 2S il retro lucido su entrambi i dispositivi potrebbero sembrare a prima vista entrambi in vetro ma Uh, OnePlus 6 è come vedete specchiatissimo, si vede la mia mano, mirror black appunto in vetro, uh, invece abbiamo il Mi Mix 2S realizzato in ceramica. Uh, devo dire che nell'uso quotidiano non è che la ceramica o il vetro cambi chissà che cosa, la vera differenza secondo me la fa il modo in cui la ceramica nel tempo resiste ai graffi. Dopo tantissimo tempo uh, questo Mi Mix 2S, ho provato a lungo quello nero dove i graffi si dovrebbero vedere molto di più, basta pulire magari un po' dalle impronte digitali che rimangono su entrambi con un panno e il Mix 2S torna a essere sempre nuovo senza micrografi la versione bianca tra l'altro trattiene ovviamente un po' le impronte ma non si vede veramente niente e anche se provo a farveli vedere un po' eh, contro luce se vedete passo qua il dito questo un po' si nota sul Mi Mix 2S non è soltanto un effetto della ripresa ma veramente non si riesce a notare niente molto un pochino più squadrato vedete il Mi Mix 2S un pochino più stondato invece il OnePlus 6 dal punto di vista dell'ergonomia scusate ma stanno arrivando notifiche su notifiche dal punto di vista dell'ergonomia personalmente eh, forse preferisco un po' il Mi Mix 2S che è un pochino più eh, appunto basso ed è un pochino meno scivoloso proprio per nell'avere la sua forma un pochino più squadrata ma Uh, cosa molto importante è più pesante 177 contro 191 grammi devo dire che la prima cosa che si nota prendendo un mix 2S in mano soprattutto se sull'altra mano anzi nell'altra mano avete un OnePlus 6 è che eh, questo smartphone è decisamente più pesante di quest'altro nessuno dei due è al 100% impermeabile o si può definire impermeabile secondo uno standard visto che OnePlus non l'ha voluto fare OnePlus ha detto che comunque resiste agli spruzzi, resiste alla pioggia, non c'è una certificazione, comunque eh, dovreste stare un pochino più tranquilli della media. Vi parlo invece di batteria, 3.300-3.400 mAh di batteria, sul Mi Mix 2S abbiamo la ricarica wireless che permette di caricarlo senza fili, sul OnePlus 6 abbiamo invece la ricarica Dash Charge che secondo me è un, uh, uno dei, il sistema di ricarica, anzi forse il più interessante perché è uno dei più veloci e non va a uh, incidere troppo sulla, sulla batteria in termini di durata, in termini sul riscaldamento eccetera eccetera. Uh, quanto dura la batteria? Uh, entrambi mi sembra che rispetto al passato abbiano fatto un leggero, cioè, avete, ho fatto questo movimento strano perché sul, sul OnePlus non ho impostato il lettore di impronte ma solo lo sblocco facciale vi dicevo eh, entrambi hanno fatto forse un leggero passo indietro rispetto al passato eh, in ogni caso fra i due secondo me Mi Mix 2S con l'ottimizzazione della MIUI forse è leggermente migliore in termini di autonomia comunque siamo su livelli abbastanza simili display e qui ci sono delle belle differenze devo dire abbiamo un 6.3 pollici di diagonale optic amoled 2280x1080 e un ips 6 pollici 2160x1080 
quindi possiamo dire due display stretti e lunghi in formato 18 noni, il OnePlus 6 in realtà è un 19 noni, quindi eh, abbiamo ancora un pochino più di, eh, di, di proporzione stretta e lunga, eh, che poi è abbastanza comoda per la presenza del notch. Se noi andiamo nelle impostazioni e disabilitiamo, non qui scusate, ma in quelle del display e disabilitiamo il notch dal punto di vista estetico sostanzialmente andiamo ad avere quello che è più o meno un 18 noni almeno qua nella parte fra le due porzioni, eh, fra le due porzioni nere um, notch, quindi separa le notifiche ovviamente è più comodo vedere le notifiche su un display che non ha il notch uh, la cosa bella del Mi Mix 2S è che su tre lati è veramente a filo mentre invece il OnePlus 6 è a filo solo su due lati laterali superiormente come vedete è leggermente più spesso e poi abbiamo il notch mentre invece inferiormente, li pro provo ad allinearli Uh, il bordo più o meno dovrebbero essere allineati così il bordo di Mi Mix 2S è un pochino più alto e contiene anche la fotocamera frontale che invece su OnePlus 6 è contenuta all'interno del notch la capsula auricolare qui la intravedete nella colorazione bianca del Mi Mix 2S devo dire si nota un pochino più tutto uh, quella nera ovviamente sfina un pochino come anche sul uh, OnePlus e sembra un, anche un pochino più compatto Uh, display veramente ottimi, la luminosità del OnePlus 6 non si batte, vi faccio vedere tra l'altro che adesso OnePlus 6 è sostanzialmente alla metà della luminosità e invece il Mi Mix 2S è praticamente al massimo, se li mettessi entrambi al massimo con la luminosità uh, automatica vedete che la differenza è abbastanza, abbastanza evidente, uh, devo dire che uh, secondo me questo OnePlus 6 soprattutto al prezzo di vendita ha un display che è semplicemente fantastico vediamo se più o meno riesco a metterli a un valore simile no direi che non ci sono riuscito perché questo Mi Mix continua a essere un pochino più scuro ecco qua ora più o meno ci siamo eh, mi piace moltissimo l'ho detto mille volte di questo OnePlus 6 la modalità lettura che sostanzialmente quasi nessun altro smartphone ha e che è veramente molto comoda da non confondersi con la modalità notturna che invece eh, è disponibile su praticamente quasi tutti gli smartphone ormai vi parlo di fotocamere, parlandovi di fotocamere vi parlo di eh, doppie fotocamere, abbiamo una fotocamera da 16 megapixel f1.7 con stabilizzatore ottico dell'immagine e una seconda da 20 megapixel f1.7 che sostanzialmente serve praticamente soltanto per l'effetto di sfocatura, qui invece abbiamo una fotocamera da 12 megapixel f1.8 stabilizzata e una 12 megapixel sempre stabilizzata f2.4 per lo zoom digitale 2x, quindi abbiamo la possibilità di fare l'effetto sfocatura ma abbiamo anche lo zoom 2x che è sicuramente una cosa eh, niente male entrambi fanno il video in 4k soltanto OnePlus 6 li fa a 60 fps sulla fotocamera frontale mi esprimo veramente molto poco semplicemente perché pin super segreto semplicemente perché qui abbiamo una 16 megapixel f2.0 qui una 5 megapixel f2.0 al netto della qualità delle foto non c'è proprio paragone la 5 megapixel inizia a essere un po' anacronistica tra l'altro indico in alto ma in basso il che non lo rende comodissimo diciamo che se siete persone che si fanno un sacco di selfie il Mi Mix 2S forse non è la soluzione migliore anche soltanto da un punto di vista di comodità vi faccio vedere le interfacce Uh, fra le due forse mi piace un po' più quella di OnePlus che la trovo un pochino più pulita con questo menu per le funzioni aggiuntive mentre qui invece si deve scorrere lateralmente fra tutte le opzioni un po' alla iPhone, un po' alla iOS uh, abbiamo sul uh, Mi Mix 2S il tasto per l'intelligenza artificiale nella fotocamera che va a migliorare le foto e tra le altre cose, migliorare in base al contesto, tra le altre cose lo fa davvero se avete visto la recensione mi è piaciuto trovo abbastanza stupido in questo contesto dover andare io a abilitare ogni volta la e-camera che poi quando uscite e rientrate la trovate di nuovo spenta piuttosto che lasciarla sempre accesa e magari farmela spegnere quando non mi convince detto questo come consuetudine vi faccio vedere un po' di foto e iniziamo con una foto con poca luce eh, ma non con pochissima luce e questa secondo me è quella situazione intermedia in cui il OnePlus riesce a eh, battere abbastanza tranquillamente il Mix 2S perché in, un po' in tutte le altre condizioni invece come per esempio queste gli scatti che realizzano due fotocamere sono veramente quasi identici questo è uno dei confronti in cui più devo dire andare andando ad analizzare le foto ho notato come eh, le due fotocamere facessero scatti veramente molto simili in più vi ricordo che il Mix 2S può fare foto con zoom 2x 
Eh, allo stesso modo vi faccio vedere un'altra foto fatta in questa, in questa idea tramite, eh, scusate, con una macro, quindi una macro ravvicinata con condizioni di luce abbastanza simili, eh, anche questa è un'altra foto sempre molto simile con condizioni di luce molto buone e le foto sono veramente molto 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 simili e poi arriviamo all'effetto bokeh, effetto bokeh che eh, invece secondo me su OnePlus 6 vince alla grande sul Mi Mix 2S, non tanto solo per la qualità che comunque secondo me è superiore, non solo per lo scontornamento che secondo me è superiore, ma anche per il fatto che sul Mi Mix 2S il campo è troppo stretto, usa la fotocamera 2x per scontornare, mentre invece qui abbiamo una 20 megapixel classica eh, e questo è eh, secondo me uno, uno svantaggio, vi faccio vedere un altro esempio che conferma quanto, eh, quanto vi dicevo, secondo me non c'è assolutamente storia e la fotocamera del OnePlus 6 sul bokeh assolutamente vince. Sul non bokeh eh, diciamo che la situazione si avvicina molto di più. In questo specifico caso OnePlus 6 ha fatto una foto secondo me un pochino meglio bilanciata, un pochino eh, con anche un effetto profondità leggermente migliore, eh, naturale in questo caso perché non c'era bokeh ma vi devo dire che in quasi tutte le altre condizioni gli scatti che facciamo sono veramente molto molto simili eh, questa invece è una foto eh, è una foto contro luce al tramonto e devo dire che eh, in questo caso il Mix 2S ha una gamma eh, un pochino più ampia questa invece è una macro che sul Mi Mix 2S ho fatto anche in modalità AI e onestamente non è che sia cambiato moltissimo macro anche qui secondo me è quasi identica questa invece è al buio completo eh, fatta anche in modalità AI sul Mi Mix 2S ma non cambia veramente quasi nulla su questa foto invece quando il buio è praticamente quasi totale non so bene perché ma l'algoritmo del Mi Mix sembra tirar fuori un pelino più di luce se andiamo a prendere invece un fiore eh, scattato da vicino eh, con condizioni di pochissima luce in questo caso il OnePlus 6 fa meglio eh, e devo dire che invece l'intelligenza artificiale del Mi Mix 2S riesce in un certo senso un pochino a fare pari chiudo rapidamente con qualche altra foto fatta all'esterno questa mi piace un pochino più quella di OnePlus 6 trovo un po' ehm, calda ma calda in modo in naturale la foto del Mi Mix 2S praticamente identica questa invece alla stazione centrale sempre leggermente più calda ma quasi identica e ancora qui abbiamo un controluce dove l'HDR del OnePlus 6 invece è stato un pochino più eh, preciso e infine un altro scatto con poca luce dove anche andando a cercare nei dettagli le fotocamere sembrano veramente molto simili c'è la comodità che OnePlus 6 scatta a risoluzione più alta ma le foto sono veramente molto simili quindi eh, qual è il vincitore in termini di fotocamera? a me nel complesso è piaciuta un pochino più quella di OnePlus 6 entrambi hanno fatto grandi passi in avanti rispetto eh, all'anno scorso ma secondo me comunque non è una vittoria super netta perché Mi Mix 2S in alcuni scatti ha fatto un po' meglio per esempio però sul bokeh invece personalmente non c'è storia vi parlo di connettività, anzi prima di parlarvi di connettività vi parlo di gesture perché le sto già, già usando facendo vedere gli smartphone entrambi supportano le gesture ma potete se volete ripristinare i tasti all'interno del display eh, le gesture di OnePlus sono home dal centro, indietro dal basso negli angoli multitasking dal centro e poi soffermandosi nel mezzo Mi Mix ovvero Xiaomi abbiamo la home dalla parte centrale, esattamente come OnePlus, la home dalla parte centrale e tener premuto per il multitasking molto più bello di quello del OnePlus, l'unica differenza sta nell'indietro che invece sul eh, Mi Mix si fa dai bordi, ora nella home non lo fa, giustamente, per fortuna, ma se per esempio andiamo qui e faccio uno swipe laterale, in questo caso invece è andato indietro, quindi entrambi hanno le gesture, mi piacciono molto entrambi, hanno pro e contro entrambi le soluzioni. Forse mi piacciono un po' più quelle del Mi Mix che però hanno il difetto che nelle app col menu laterale bisogna andare a farlo praticamente in cima perché se no altrimenti va indietro. Ok, detto tutto ciò vado ad aprire i multitasking e vado a svuotare la memoria interna perché quando vi parlo di connettività è anche il momento in cui ne approfitto per far girare i benchmark, anzi il benchmark, ovvero Antutu Benchmark. Um, parliamo di connettività, entrambi LTE Gigabit, anche se il Mi Mix 2S arriva 
anche se il Mi Mix 2S arriva al, a 1.200 megabit per secondo mentre invece OnePlus a 1.024 1.200 1.200 1.200 parlando di processori entrambi con Snapdragon 845 octa-core da 2.8 GHz entrambi 6 GB di RAM 64 per arrivare a 8 GB di RAM 256 entrambi hanno il taglio intermedio a 128 ma il Mi Mix 2S 128 a 6 GB di RAM nel OnePlus 6 il 128 ha 8 GB di RAM nello specifico quelle che state avendo davanti a me sono la versione 8 128 e 6 64 quindi OnePlus 6 in questo caso ha più RAM eh, in Italia che io sappia ufficialmente al momento si trova soltanto il 6 64 di Mi Mix 2S visto che eh, ovviamente parliamo di, di smartphone quelli di, di Xiaomi che adesso sono ufficialmente anche in Italia in Italia al momento c'è solo il 6 64 qua il benchmark è terminato e non so bene cosa sia successo la differenza devo dire è veramente notevole Xiaomi Mix 2S per qualche motivo è rimasto indietro e questo è il punteggio che non torna moltissimo ho l'impressione che eh, la MIUI qui abbia, abbia stretto qualcosa abbia ristretto qualcosa anche se ricordiamoci voglio chiarire questo Xiaomi Mix 2S è la versione global quindi sostanzialmente quella che arriva già in italiano con il play store senza blocchi di sorta non ho dovuto sbloccare niente per le notifiche e si può comprare anche in italia eh, vi parlo invece di eh, in questo caso un altro test che facciamo sempre che è sostanzialmente il test invece di velocità
Eccolo qua, il test è terminato, non ho fatto l'esportazione del video ma come vedete il risultato è molto molto simile Possiamo abbonare qualche, giusto qualche secondo a Mi Mix 2S visto che eh, all'inizio mi, mi ero confuso con le gesture per uscire Perché a differenza di OnePlus, e usare gesture su due telefoni il cervello si confonde A differenza di OnePlus quando le app si aprono in orizzontale per uscire bisogna fare uno swipe da questo lato e bisogna farlo due volte Mentre invece su OnePlus lo swipe, la gesture per uscire rimane sempre qui centrale Quindi nell'uso quotidiano in termini di velocità veramente velocissimo le animazioni sono molto più veloci su OnePlus quindi anche se abboniamo qualche secondo al Mi Mix eh, OnePlus ci ha messo comunque un 10-15 secondi meno che secondo me sta tutto nella velocità di uscita guardate per esempio le animazioni vi faccio vedere cosa succede guardate cosa succede quando chiudo qui che semplicemente l'app scompare o quando chiude qui che c'è un attimo di attesa l'animazione gira prima nel test qualche volta ha anche fatto un piccolo lag ma è tutta una questione di animazioni la, la, la velocità del telefono è veramente eh, molto molto simile Android 8.1 Android 8.1 con le patch di eh, maggio, se non, vado errato, se, non, se non vado errato infatti eccole qui, qui invece 8.0 con le patch di sicurezza di eh, marzo. Sicuramente in termini di aggiornamenti della versione global quantomeno stabile, quella che potete comprare anche in Italia, sicuramente su OnePlus siamo un pochino più avanti con un sistema più stock, più semplice, con un'interfaccia appunto che sembra molto di più quella di Android come Google l'ha pensata, con qualche integrazione abbastanza interessante ma nessun stravolgimento, shelf qui di lato, abbiamo lo sblocco facciale che è in beta su Xiaomi ma sta arrivando anche lì che sul OnePlus funziona veramente molto molto bene ci sono le gesture che adesso ci sono anche sulla versione stabile eh, dello Xiaomi L lo Xiaomi ha l'interfaccia MIUI di, eh, di Xiaomi appunto stessa che è come vedete personalizzata in modo decisamente più, più importante nei menu, nei colori, nel funzionamento guardate è fantastica, io adoro l'animazione di chiusura di alcune applicazioni non mi ricordo quali sono quelle che lo fanno ma alcune lo fanno e sono veramente fantastiche il Play Store mi pare anche che faccio un'animazione no invece mi sono sbagliato comunque ehm, curata per certi aspetti ma molto diversa da come eh, Android Stock quindi anche ehm, diciamo indicata per persone diverse non ci sono invece i temi che ci sono nella versione cinese di Xiaomi qui su questa Global purtroppo non sono, presenti, non sono presenti in questo caso i temi è presente però per esempio un second space che va a duplicare la funzione dell'intero smartphone non mi ricordo più neanche come si chiamava in italiano si chiama, si chiama secondo spazio molto semplicemente e poi abbiamo anche la possibilità di duplicare le singole applicazioni con scusate con applicazioni clonate faccio un po' di confusione con le gesture ma eh, non ne faccio solitamente eh, può succedere quando usate due smartphone che hanno gesture diverse fra di loro eh, dal punto di vista software io direi che abbiamo sul OnePlus con Oxygen OS un sistema forse possiamo dire per tutti sul Mi Mix 2S secondo me eh, è invece indicato per chi è appassionato di MIUI ovviamente perché eh, è una MIUI ed è nel suo, nella sua forma più smagliante e anche per chi cerca qualcosa di diverso per chi invece dall'esperienza stock di Android forse non è così entusiasta dal punto di vista hardware mi, aggiunge, mi, mi preme aggiungere che eh, OnePlus ha due cose secondo me molto importanti e che spesso passano in secondo piano uno è il jack audio che invece non è presente sul Mi Mix 2S e l'altro è lo switch fisico switch fisico che permette di passare da suoneria a vibrazione a silenzioso senza neanche dover tirare fuori lo smartphone di tasca secondo me due aggiunte molto interessanti parliamo di prezzo come vi ho anticipato all'inizio secondo me sono simili ma non così simili come potremmo credere 519 è il prezzo di partenza di questo smartphone visto che costa eh, 519 euro che diventano 569 nella variante 8 che abbiamo qui davanti Mi Mix 2S un prezzo ufficiale di 499 euro ma e qui voglio aggiungere al momento Mi Mix 2S garanzia Italia venduto da Xiaomi a 499 euro si trova soltanto in questo momento in cui sto registrando il video soltanto nello store di Arese di Xiaomi perché i partner che al momento hanno iniziato a vendere Mi Mix 2S, che devo dire al momento sono pochi, non tutti quelli 
che sono stati annunciati durante l'evento hanno già Mi Mix 2S lo vendono a 599 euro quindi ho il sospetto che almeno in questa prima fase il prezzo che potremmo prendere per buono è più 599 di eh, 499 che al momento appunto è il prezzo dello store di Arese ma eh, noi questo qua l'abbiamo preso su Gearbest già in versione global non abbiamo fatto niente, non abbiamo dovuto installare firmware è arrivato, c'era il Play Store, l'italiano tutto assolutamente ufficiale, abbiamo aggiornato per 470 euro quindi eh, secondo me in questo momento soprattutto appunto per quanto riguarda questo Xiaomi c'è una differenza ancora abbastanza importante fra comprarlo in Cina come ho fatto io, Gearbest, 479 euro o comprarlo in Italia, 599 euro a meno che non viviate a Milano o comunque eh, vi sia comodo arrivare ad Arese e allora in quel caso costa 499 e allora è già più interessante OnePlus 6 invece prezzo fisso lo trovate anche su Amazon ma comunque il prezzo varia al momento soltanto di un paio di euro quale scegliere io? allora secondo me OnePlus 6 rimane ancora un prodotto un pochino più completo ma vi mentirei se vi dicessi che non mi sono innamorato di questo Mi Mix 2S mi era piaciuta la versione nera e tra l'altro stranamente a me non piacciono gli smartphone bianchi ma ho trovato veramente affascinante questo Mi Mix 2S sarà forse per il fatto che eh, con questa finitura bianca non si sporca veramente mai in più non si graffia perché è in ceramica non mi piace molto questo semaforo ma non so veramente cosa dirvi saranno magari queste eh, cromature argentate invece che dorate della versione nera ma mi è piaciuto veramente tanto, sicuramente ampiamente il miglior eh, Xiaomi che abbia mai provato e che mi sia comunque piaciuto di più. Fate la vostra scelta, spero di avervi dato tutti gli strumenti per poter decidere. Per questo confronto è tutto, andate sul sito androidworld.it dove trovate le foto fatte da questi due smartphone che vi ho anticipato qui, ma ve le potete guardare a piena risoluzione ovviamente sul nostro sito. Per il confronto è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per androidworld.it